Hello, habari? Karibu tena katika darasa letu zuri la mafunzo na mfululizo wa mafunzo yote ya kompyuta. Leo ni siku nyingine ambayo tena tunakutana kwa ajili ya kuweza kufundishana mambo mbalimbali yanayohusu teknolojia na IT kwa ujumla. Naitwa Mwalimu Dickson. Karibu sana. Siku ya leo tunakujifunza vitu mbalimbali kama alivyo ada tumekuwa na mafunzo wa masomo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya ya kompyuta hususan katika masuala ya programming na haswa nimekuwa nikionyesha project mbalimbali ambazo nimekuwa nikizitengeneza na nimekuwa nikizionyesha ambazo watu wengine wamekuwa kinufaika kama ni mmoja wapo wa mtu ambao ni mara ya kwanza kuangalia channel hii na hujawahi pengine kuziangala hizo project unaweza kaweza kuziangala ziko project nyingi sana ambazo zinaweza kuwa ni msaada kwako na ukiziangalia pia zinaweza za kusaidia wewe uweze kujua na ujue wanzee wapi unapotaka kutengeneza uh, project au, pro, au uh, program au application yoyote ile. Leo nitaenda kufundisha tutorial ya kwanza kabisa. Yawezekana hujawahi pia hujawahi kusikia chochote kile. Yawezekana hujawahi uh, kuona hii program za namna hii hapa au hii tutorial ya namna hii kifundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Sasa leo nitakwenda kugusa moja kwa moja namna gani ya kuweza kutengeneza au namna gani ya kuweza kukodi kukodi au kutengeneza ka form na kuruhusu uh, mtu aweze kurogin nitafundisha lugha ya java karibu sana katika katika video hii ambayo utaenda kuelezea how to create a login form uh, by using ra java all together na kumbuka leo tadili na kitu ambacho kinaitwa itwa java na kama pengine ni mara yako ya kwanza hujawahi kujifunza java hii ni language ambayo inakusaidia wewe kuweza kutengeneza uh, uh, program ambayo inaweza kufanya kazi yoyote ile ambayo utakayoassign au utakayoipendekeza au utakayoipa mamlaka ifanye tuko sawa eh na kumbuka java ina uwezo wa kutengeneza program mbalimbali inaweza kutengeneza program za desktop au za za matumizi ya kompyuta peke yake kama application java inatengeneza mifumo ya simu lakini java pia inatengeneza kwa mifumo ya webs ambao program ambazo zinatengeneza zinaweza ku learn through the the web browser kutumia web browser kafuna kama na google chrome una una, una mozilla firefox opera mini yote unaweza kai browse na kuweza ku search through the internet tuko sawa sasa leo utajifunza kutengeneza naweza login form kwa kutumia um, uh, kutumia language ya Java. Cha kwanza kabisa ili uweze ku, kuweza kufanikisha hii issue ya kutengeneza form, hakikisha kwenye kompyuta yako una kitu kinachoitwa uh, ile 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 IDE, environment development ile IDE ya kuweza kusaidia wewe kuweza kukodi kitu. Tu ID yangu nilionayo mimi nina ID ya NetBeans. Tuna ID mbalimbali, tuna NetBeans, tuna uh, tuna Eclipse kwa wale watumiaji wa Java. Hizo ndizo zimekuwa ni popular sana ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza ku, 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 ku project yako kumbuka hata kama hata kama hii is id ni nzuri kwa, kwa wale ambao wanataka kutengeneza uh, full project lakini kuna vi, kuna kuna, kuna vi, uh, text editor vingi viko viko vi text editor viko vingi sana ambavyo vinakusaidia kwa ajili ya kurani project au kurani ka single ka kweli kurani chochote kile ambacho cha kurani lakini kwa ule nataka kutengeneza project au kutengeneza uh, system fulani lazima uwe na 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 na, 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 na web bench ambayo wewe na web bench ambayo utakukusaidia wewe ili uweze kutengeneza hiyo 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 program yako vizuri. Tuko sawa eh? Kwa hiyo uh, NetBeans ni nzuri kwa wale ambao watakaoenda kuitumia pia tuna uh, Eclipse na nyenye ni nzuri. Lakini pia lazima na hizo zote hii NetBeans ni open sources. Unaweza kwa download andika NetBeans tuna version mbalimbali sasa hivi kwa version ya kuna moja point somethings. Mimi version yangu ni yonao ni 38.2 na nyenye bado ni nzuri sana. Lakini pia lazima uwe na 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 server yako. Server mimi nilo nayo ni Zampu lakini tuna server zingine ambazo ni open source servers, tuna WAMP, tuna Zampu. Hizo ni makuwa ni popular sans. Kwa hiyo unaweza kaingiza server yako ambayo mimi natumia Zampu na database yangu natumia ni MySQL database ambayo nimeweza na na na, 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 na MySQL yangu uh, naweza kuipata kwa kutumia hii server yangu ya Zampu. Kwa hiyo lazima uwe na server hii ili itakayokusaidia uweze kutengeneza database yako. Na unapokuwa unataka kutengeneza project 
hakikisha kwamba hizi hii kitu kinachoitwa Apache na Maxwell. Apache na Maxwell ndio utaka kusaidia kwa ajili ya kuweza kufungua ile database yako ambayo unataka kutengeneza. Kwa lazima uiopen at the beginning zinakuwa ziko ziko zote ziko stopped. Kwa hiyo unapokuwa na start lazima uzi restart is start ili uweze kufunguka. So, the first step unapokuwa umefungua hii NetBeans yako, unatakiwa uje kwenye sehemu inayoitwa file. Au kama hujaje kwa sehemu inayoitwa files, unaweza kuja direct kwenye kitu kinachoitwa new project. Na ukifungua file pia tukutana na link inaitwa new project. So, una select your new project. Usha click new project, sasa tunakuwa tuna categories mbalimbali, tuna Java, tuna Java FX, tuna Java Web, Java UI na kadhalika. Sasa sisi leo tunatengeneza application kwa kutumia Java applications. Na tuto yenzo fata tutapitia zote hizi category lakini kwa kwa mwanzo kabisa tunaanza na hii Java lakini katika project gani Java katika Java applications ambapo baada ya kuselect Java applications unakuja next baada hapo una select hiyo project yako iitweje tuseme kwamba ni login login tutorial tutorial login tutorial sasa tutorials sasa tukisha select hiyo baada tunakuja kufanya nini tuna finish together Thank you. Inapokuwa ina finish hapa, tayari tunakuwa tutatengeneza tayari uh, tushatengeneza tayari uh, 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 project yetu ambayo inaitwa ni login uh, where is login uh, login project tutorials hii hapa. Hiyo ndio project yetu. Na project mbalimbali hizi za kazi zingine. Kwa hiyo ni login uh, tutorials. Baada hapo unaweza kuifungua hii project yako na ukaja kwenye source package ambapo ndio kuna package zako zote ambazo umezitengeneza na unaweza kuja login tutorials ukifungua hapa utakutana kuna login tutorial class hii ni class ambayo nimeitengeneza imekuja by default ambayo inaweza kusaidia kwa ajili ya kuweka kodi zako lakini mimi moja kwa moja nakuja kwenye login tutorial hapa na right click na select new ni select new na kuja kwenye kitu kinachoitwa uh, java java frame form Java frame form ni form utakayonisaidia mimi kwa ajili ya kuweza ku create form ya namna yoyote ile iwe ni interface iwe ni login iwe ni registration yote nitapata hapa kwa na create java login form na naweza kaita jina kama login tuko sawa baada ya ku create login naweza nikaja hapa nika finish after then nikishamaliza ku finish itatokezea hii form ambayo natengeneza naweza ka resize by the way how i like baada huku upande wa kulia kabisa the top na kuwa na portraits hizi hapa zangu ambazo hapa naweza na kuwa na panel na pa, panels na ta, na, 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 na categories nyingi sana sasa hii panels ni categories ambazo nisaidia mimi kwa ajili ya kuweza ku set ku set uh, form yangu uh, ku set form yangu na kuiweza kuiweka vizuri na naweza ni right naweza nikaja hapa a uh, ni right click nikaja kwenye properties uh, nikaja kwenye properties uh, sorry, to open naweza ka change background yangu uh, nika set background yangu ikawa ni white ikawa ni white background nika select okay but hapo naweza nikaje hapa nikaja nika select uh, a uh, rebo yangu hii rebo nikaiita hapa nika rename nikaja kwenye rename ed, text editor nikaandika login form uh, login login form login form login form that is login form naweza karatiki kaja kwenye properties nikaja nika change font size nikaweka font size ya pengine la like 24 na ikawa ni bold nika click okay baada hapo naweza nikaja nika resize hii form yangu na nika set popote pale ninavyotaka kwa sababu hii ni drag and drop you drag and you drop baada hapo naweza kutengeneza form na nili kachukua rebo nyingine kwa ajili ya kuiita hii ikawa ni ni username username uh, username lakini pia naweza nikachukua nikachukua uh, rebo nyingine kwa ajili ya kuita hii ni itakuwa ni username kwa ajili ya password 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 okay hasa kuna username tuna, tuna nini tuna password kwa naweza nika, nika, nika click hapa baada ya kumwambia button ya CTRL control button nika click pamoja nika right click nikaja kwenye properties then nika change font size zangu nika izipa size nao utaka mwenyewe uh, vile mwenyewe uko huru kuipa size unaotaka we mwenyewe tuko sawa eh then baada hapo naweza nikaje hapa nikatafuta text 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 form nikaichukua nika drag paka hapa then nikaja nika resize uh, by any size i like then nikaje hapa naweza nikaja kwenye properties nika change 
nikasema kwamba font size yangu pengine data sikuingia zina font size hiyo hapo and then nikaja nika uh, nika change laba kara ya data zangu sikazoingia ziwe na kara ya namna hii hapo na naweza nikaja hapa nikabadilisha hizo text nikafuta uh, then nikaja hapa nikachagua tia data zangu ziingie katika mfumo wa blue na then nikaja hapa tena nikachagua uh, text data nyingine ambayo ni ya uh, ni password uh, field ambayo ni field nyingine ambayo ni ya password ambayo ifeed ya password pia naweza ka size mpaka hapo na nikaja ka size tena na nikaipa font size equal kama na color equal kama ambayo nimeipa kwa username lakini pia fa, pa, font size nikaipa ta 14 sio mbaya then hapa naweza nikaja nikafuta ile neno password ili kawa hivyo baada hapo naweza nikaja ngachukua nikatengeneza button yangu ambayo ni button ya login this is a login button na hii login button pia naweza nikaje hapa nika right click nikasema kwamba hii login button yangu nikaja nikaibadilisha pia nikasema let's call it hii ikawa ni login login baada ya login pia naweza nikaje hapa nikasema okay nataka niipe kara hii button yangu ikawa na rangi laba rangi yote ile kwanza naweza nikaje hapa kwenye um, kwenye content area field content area field uh, where is content area field Uh, content area field nika nika check hiyo na nikaja kwenye upper queue upper queue nika nika check hiyo then nikaja kwenye background color nika check nikaweka kara yote ile any kind of kara napendea hiyo rangi na nika check yes kara wow imeingia na font color nikaweka font color ya white nikasema okay na text na mwandiko tahoma hii bake yoyo 18 na login ikiwa na hii kara ya namna hii hapa itakuwa iko vizuri. Sasa hii tayari ni form yangu ambayo tayari na hii form naweza kai name is this variables. Ili niweza kazi name hizi kwa sababu huu data ndio sikazoingia nika right click nikatengeneza variable nikaandika ni user nikatengeneza pia uh, variable tena kai name ta variable ya ya password tena nikaandika ni pass. Hizo ni variable mbili tuko sawa. Baada hapo naweza nikaja uh, nikatengeneza database yangu Uh, nikafungua my Excel yangu tayari shafungua nikaja kutengeneza new database database name uh, database name uh, uh, let's open nito kwamba labda uh, online 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 start online online start online start iko ni online start hiyo ndo database name yangu na baada kutengeneza online start this is my database ndio kwenye database yangu nikatengeneza a uh, table nikaja kwenye uh, ku create tables nikaja kwenye online start uh, haya nika create table na table yangu nikatengeneza table ya ba login login uh, na ikawa na feed ngapi ikawa na feed uh, tatu ikawa na feed tatu tu uh, that is a login ikawa na kitu kinachoitwa ikawa na na kitu kwamba ni id ni user uh, user na ikawa na kitu kinachoitwa uh, pass pass this is is you know categories the ndo ndo feed mbili hii id itakuwa ni integers lakini iwe primary key na ikawa primary key pia itatakiwa kuwa tena iwe ni auto increment lakini pia hizi user na password itakaziwe ni 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 vacha ambao ni variable ambao variable characters ambao ni integer sign laba value hapo na hiyo hapa ni variable characters baada hapo pia nikisha name hivyo naweza kaja nika save my my table i can save here my table uh, in a process the request na baada hapo table yangu itakuwa iko registered tayari na kwa sababu sijatengeneza form ya uh, registration na kwa leo naweza nika nikaja kwenye insert direct kwa sababu nataka tu ni demo how to get login na login lazima data zuemo labda ya kwanza nikaandika detect Uh, na then password nikaandika 1234 this is my password na username ni detect and password ni 1234 na nikiangalia kwenye database yangu hizi ndo data zangu ambao ni detect na 1234 together so narudi kwenye kodi yangu ta right click nitakuja kwenye event kwenye actions action performed then naweza nikaja hapa kwenye this baada hapo before the first things i supposed to do is to declare the variables ku declare the variables zangu ambazo nimezi nimezi assign huku hizi variable zangu hizi 
ambao ni user tuko sawa hizi variable za user kwa naweza nikaje hapa sasa kwenye hii hapa kwenye hii sehemu yangu nika nika declare ambao ni string 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 uh, name uh, string name equals to uh, this one dot get text dot uh, dot dot get uh, text dot get text uh, this dot dot get text sawa and then in the decatas string password string pass i'm going to take a pass equals to string password pass ps and sitaki kuzifanisha na hii accurate name ya ndio declare hapa ambao ndo pass itakuwa ni pass dot get uh, equals to uh, equals to equals to pass uh, dot uh, dot get dot get password together dot get password i will get password there uh, Sorry, dot get text sorry uh, sorry uh, pass dot get dot get password dot get text dot get text dot get text together yes then baada hapo uh, remember um, uh, first of all also Uh, kwa sababu hii bado sijatengeneza chochote kile na uh, I have I have to connect with my database na stress nika 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 nikafanya chochote kile kama sina database connections so the first things what I want to do I have to make sure that I connect with the database 